உண்மை முகத்தின் நேர்களுக்கு இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் ஆசீர்வாதமும் நம் அனைவரின் மீது என்றென்று நின்று நிலவட்டும் ஆக்குங்க ஸோ இந்த பதிவுல நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நேற்று நிறைய மெசேஜஸ் வந்துருச்சு ஃபேஸ்புக்லயும் சரி டெலகிராம் குரூப்ஸ்லயும் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க அதே நேரத்தில் தனிப்பட்ட முறையிலையும் நிறைய மெசேஜஸ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ என்னன்னு போய் பார்த்தோம்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு பிக்கெஸ்ட் த்ரெட் ஒண்ணு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோய் டிசீஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் ஒண்ணு இனிமேல் ஃபியூச்சர்ல வந்து தாக்கலாம் அதனால வந்துட்டு ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து அழியிருக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்கள் தொகை வந்து இந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ்னால வந்து சாகருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூ ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறதா வந்துட்டு எனக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ என்னன்னு போய் அவங்களோட வெப்சைட்ல படித்தேன் ஸோ அவங்களோட வெப்சைட்ல அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருந்தாங்க ஆக்சுவலா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஆனுவல் ரிவ்யூல அவங்க வந்து இந்த டிசீஸ் எக்ஸ எக்ஸ பத்தின விஷயங்களை அதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது வந்து எதோட லிஸ்ட்ல கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எபோலா ஜிக்கா சார்ஸ் அந்த வைரஸ்களுடைய லிஸ்ட்ல அந்த நோய்களுடைய லிஸ்ட்ல கொண்டு போய் இந்த டிசீஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஏன் டிசீஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு இன்னும் சயின்டிஸ்ட் மட்டும் இது வந்து கண்டுபிடிக்கல சயின்டிஸ்டே வந்து இன்னும் இந்த நோய்களை பத்தினா ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம இருக்கிறாங்க அதனால வந்து அதுக்கு டிசீஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் வச்சுட்டாங்க இந்த நோய்க்கு இந்த நோய் இனிமேல் வந்துச்சுன்னா கூட பெருசா நம்ம கிட்ட மருந்து மாத்திரை கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ரெடி ஆகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து அதுல பதிவு செஞ்சிருந்தாங்க அந்த வெப்சைட்ல வந்து அவங்களுடைய ஆர்டிக்கல்ல பதி பதிவு செஞ்சிருந்தாங்க ஸோ இதை சார்ந்து நிறைய அபிஷியல் பத்திரிகைகளும் நியூயார்க் டைம்ஸ் டெலகிராஃப் மிரர் இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிற வெளிநாட்டு நிறைய இம்பார்ட்டண்டான அபிஷியல் பத்திரிகைகளும் இதை வந்து வெளிப்படையா சொல்லியிருந்தாங்க கடந்த நீங்க வந்து சர்ச் பண்ணீங்கனாலே தெரியும் எல்லா வெப்சைட்லயும் வந்து அதை பத்தி பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு வெப்சைட்லேயும் அவங்களுடைய க சயின்டிஸ்ட் கிட்ட கேட்டதும் அந்த விஷயங்களையும் அதில் பதிவு செஞ்சுருந்தாங்க அதாவது இதுக்கு இன்னும் பேர் வைக்கல இது வந்து ஒரு மேன்மேடு வைரஸாக கூட இருக்கலாம் டெரரிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி கூட விடலாம் அப்படிங்கிறதையும் அதில் தெரிவிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் முப்பத்தி மூணு மில்லியன் மக்கள் வந்து இறப்பதற்கான வெறும் இரநூறு நாட்கள்லே இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் ஒரு சில வெப்சைட்ஸ்ல வந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து ஆயுத்த பணிகளை தொடங்கணும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு மனிதர்களும் மிருகங்களும் ஒன்றா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த டிசீஸ் பரவாதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது மிருகங்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அதே நேரத்தில் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு விஷயங்களாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கனிசம்ஸ் லிவிங் பீங்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஹைப்ரிட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஹியூமன் பேர்டு ஹியூமன் கவு அது பிக் கவு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஹைபிரிட் பண்ணி நிறைய மிருகங்களை வந்து தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய லிவிங் பீங்ஸ் வந்து தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுல ஹியூமன் சார்ந்து நிறைய தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா ஹியூமன் கவு ஹியூமன் அனிமல் ஹியூமன் பேர்ட் இதுல நிறைய தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்புகள் மூலியமும் அப்படி தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஹைப்ரிட் வகையான விஷயங்கள் மூலியமும் இந்த டிசீஸ் வந்து அதிகமாக பரவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதில் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பதிவு எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வெளி வந்ததுடனே அதை பற்றின ஒரு பெரிய பெருசாக அதை பற்றி பேச முடியாது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் கொஞ்ச நாள் போச்சுனா தான் வந்து அதை பற்றின முழு விவரம் என்ன அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அந்த டிசீஸோடைய உண்மையான தாக்கம் என்ன அதுக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்லை வந்து இது வந்து மேன்மேடு வைரஸா என்ன காரணத்துக்காக ஒரு மேன்மேடு மை வைரஸா இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன காரணத்துக்காக விட்டானுங்க இப்படிங்கிற பல விஷயத்த நம்ம வந்து பேச முடியும் ஸோ பொதுவாக நம்ம இல்லுமனா டி சீக்கிரம் சொசைட்டி சிப்டின்லாம் பேசும்போது நம்ம பொதுவாக அந்த பார்வையில் நம்ம அதை பார்ப்போம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தா கூட என்னால் இந்த வீடியோவில் அப்படி பேச முடியாது ஆணித்தனமா அடிச்சு இவன் வந்து இதுக்கு தான் விட்டுருக்கான் அப்படின்லாம் நல்லா பேச முடியாது அதுக்கு ப்ரூஃபும் கிடையாது ஸோ நான் போட்டாலும் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இந்த பதிவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு 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 சில விஷயங்களை வந்து ஒரு சில கனெக்ஷனை வந்து நான் பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி படித்த விஷயங்களையும் இப்போ இந்த டிசீஸ் எக்ஸ படித்த விஷயங்கள
வைரஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன வைரஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மவுஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வைரஸ் ஒன்று கண்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது வந்து மவுஸோடைய மவுஸ்னா அதாவது எலிகள் எலிகளுக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரஸ் அது வந்து ஒரு பெஸ்டிசைடு கண்ட்ரோலா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வைரஸ் அதான் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த பர்டிகுலர் வைரஸ் வந்துட்டு எலிகளுடைய ஜீனை மாத்தி எலிகளுடைய எண்ணிக்கைகளை மட்டும் குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கான தாக்கம் கொண்ட வைரஸ் அது அதோட அதுல வந்து ஒரு சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா எலிகளோட எண்ணிக்கையே முழுமையாக வெறும் ஒன்பது நாட்கள்லேயே குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பதிவு அவங்க சொன்ன பதிவு இது வந்து மெயின் அபிஷியல் வெப்சைட்ல பெரிய பத்திரிகைகள்ல நியூயார்க் டைம்ஸ் நம்ம டெலகிராஃப் பெரிய பத்திரிகைகள்ல வெளிநாட்டு பத்திரிகைகளை இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாக்கலாம் நான் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் வீடியோல அதுல சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதே ஒரு விஷயம் இந்த மவுஸ்க்கு இந்த எலிகளுக்கு கண்டுபிடிச்ச இந்த பர்டிகுலர் வைரஸே வந்துட்டு ஒரு இல்லீகல் டாக்டர் கிட்டயோ இல்ல வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் குரூப் கிட்டயோ மாட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நான் கொஞ்சம் விரிவாக்கமா சொல்றேன் ஆக்சுவலா வந்து மாட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதை வந்து ஹியூமன் ஸ்மால் பாக்ஸா மாத்தி கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்படின்னா எப்படி ஒரு எலிகளை அடிக்க முடியுமோ அதே மாதிரி தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் ஆன மக்களை கொல்ல முடியும் அழிக்க முடியும் இந்த வைரஸ் மூலியமா அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் அதே சயின்டிஸ்டே குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் ஒரு த்ரெட் தான் ஸோ அதுக்கு நம்ம முன் முன்னேற்பாடாக நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்டலாக கண்டுபிடிச்ச வைரஸ் தான் பட் அதில் வந்து ஒரு 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 த்ரெட்டும் அவங்களே சொல்கிறாங்க அஃபீஷியலாக வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியன் சயின்டிஸ்டே வந்து அது மூலியமாக சொல்கிறாங்க இப்படியும் தயாரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் அதில் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இது வந்து முதல் கனெக்ஷன் மெயின் கனெக்ஷன்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் மக்களை அழிக்க முடியும் இது வந்து நான் முதல் தொடர்பாக வைக்கிறேன் டிசீஸ் எக்ஸோடைய தாக்கமும் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது இவங்க சொன்ன தாக்கமும் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு இந்த வைரஸ் மூலியமா வரக்கூடிய தாக்கமும் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு ரெண்டாவது அதே மூணு வருஷம் கழிச்சு அதே அந்த ஆஸ்திரேலியன் சயின்டிஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மவுஸ் பாக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறாங்க அதாவது என்னன்னா இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து கனெக்ஷன் கிடையாது பட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் வைக்கிறேன் என்னன்னா லீத்தல் மவுஸ் பாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல சொல்றாங்க அது கண்டுபிடிச்சது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல லீத்தல் ஸ்மால் பாக்ஸ் லீத்தல் மவுஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் சார்ந்த அதாவது எலிகள்ல ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்கும் அதுல ஒரு வெரைட்டிகளை மட்டும் அழிக்கிறக்கான தாக்கம் கொண்ட வைரஸை கண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதையும் ஹியூமன் கிட்ட வைக்க முடியும் ஒரு மனிதர்கிட்ட ஆஹ் மனிதர்கள் சார்ந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் வைக்க முடியும் அந்த மனிதர்கள் சார்ந்தும் அந்த ஆர்டிக்கல்ல பேசியிருக்கிறாங்க இது வந்து இப்போ இந்த மவுஸ் பாக்ஸ் வந்து பெருசா தாக்கம் கிடையாது மனிதர்களுக்கு தாக்கம் கிடையாது பட் மனிதர்களுக்கு தயாரிக்கப்பட்டுச்சுன்னா மனிதர்களுக்கு தாக்கம் அப்படிங்கறது அந்த ஆர்டிக்கல்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்க விஷயம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் கொண்ட மக்களை மட்டும் கொல்ல முடியும் இப்ப தமிழர்கள் இருக்காங்கன்னா ஒரு சில தமிழர்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து தான் வந்திருப்பாங்க அதாவது அந்த காலத்துல சொல்ற ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருந்து வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஜீன் இருக்கும் அந்த ஜீனை மட்டும் அடிக்க முடியும் அந்த ஜீனை மட்டும் அழிக்க முடியும் அதுதான் வந்து அவனுக்கு குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் மேபி டிசீஸ் எக்ஸ்க்கும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லீத்தல் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனை மட்டும் அழிக்கக்கூடியக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் டிசீஸ் எக்ஸ்ல மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான கனெக்ஷன் எனக்கு வந்து ரொம்ப டக்குன்னு இந்த டிசீஸ் எக்ஸ் படிச்சவொன்னே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தோண்ண விஷயம் இந்த பர்டிகுலர் கனெக்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிப்ரவரி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு போன வருஷம் பில்கேட்ஸ் வந்துட்டு எம் எம்எஸ்சி அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் முனிச் சம் கான்ஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலா பேர் வந்து முனிச்சுன்னு வரும் அதோட ஃபர்ஸ்ட் இது அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல பில்கேட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பீச் ஒரு ஆன் ஸ்டேஜ் ஸ்பீச் கொடுக்குறான் என்ன கொடுக்குறான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இனிமேல் ஒரு டிசீஸ் வருமாமா அவன் சொல்றான் ஒரு டிசீஸ் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு வான் பண்றான் மக்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த டிசீஸோடைய எண்ணிக்கை அதாவது இந்த டிசீஸோடைய தாக்கம் அப்படிங்கிறது முப்பது மில்லியன் மக்களை வெறும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளாரே ஒரு வருஷத்துடைய எண்ணிக்கைக்குள்ளாரே குறைக்கிற அளவுக்கான தாக்கம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மனிதர்களை வந்து கொல்லக்கூடிய அளவுக்கான தாக்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வான் பண்றான் எப்போ போன வருஷம் கரெக்டுங்களா கரெக்டா ஒரு வருஷம் இருக்கு இந்த வருஷம் இந்த டிசீஸ் அப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அறிவிக்குது அவன் சொன்னது முப்பது மில்லியன் அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல்ல இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்
உங்களுக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய ஒப்பீனியன் தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஒரு கனெக்ஷன் நான் வச்சுருக்கேன் மேபி உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கனெக்ஷன் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எனக்கு தெரிஞ்ச கனெக்ஷன் இன்னும் இருக்கு பட் நான் இந்த ரெண்டு மட்டும் பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மீதியில் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்சல்யூட்லி இது வந்து ஒரு மேன்மேடு வைரஸ் தான் இருக்குங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் மேபி டீபாப்புலேஷனுக்காக தயாரிக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் அதுதான் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அந்த அந்த பார்வையில் பார்க்குறனால நான் சொல்கிறேன் நம்மலாம் அந்த பார்வையில் பார்க்கக்கூடிய நபர்கள்னால நான் அப்படி சொல்கிறேன் மேபி டீபாப்புலேஷனுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இந்த எப்பிடமிக் பயோ வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்பன் இருக்கு அதாவது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன்களை மட்டும் கொல்லக்கூடிய கொண்ட ஒரு வைரஸை வந்து தயாரிக்கிறது இது வந்து பயோ வெப்பனா மில்ட்ரி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க மில்ட்ரிக்காக ஒரு மக்களை மட்டும் ஒரு சாரா மட்டும் கொள்வதற்காக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ரஷ்யா யூஎஸ்ஏ யூகே இவங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறானுங்க அதை வந்து ஒரு சில இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கிறதும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க பட் எந்தளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறதுல எனக்கு தெரியல பட் அதை வந்து மேபி இனி வர காலகட்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளுக்காக இந்த டிசீஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து அறிவிக்கிறானுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சோ கால் சீக்ரெட் ஆர்கனைசேஷன் அறிவிக்கிறானுங்கன்னு சொன்னால் மேன்மேடு வைரஸாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்றா இருக்கட்டும் அதுக்கு ஒன்றா மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அதை வந்து வெளிப்படையாக சொல்லுவானுங்க இல்லைன்னா சில டைம் வந்து வேக்சினேட்டெல்லாம் வெளிப்படையாக சொல்லிடுவானுங்க பட் வந்து அதை பெருசாக ஆக்க மாட்டானுங்க மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ஏன்னா அவனுங்க அதுல இருந்து தற்காப்பாக வாழ்ந்தாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து சொல்ல மாட்டானுங்க மேபி இது கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி எல்லாமே இந்த ஒய்ப் அவுட் ஆகக்கூடிய இந்த அளவுக்கு மக்கள் தொகை அழிவதற்கான தாக்கம் இருக்கிறதுக்கான அந்த டெக்னாலஜிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பயோ டெக்னாலஜிஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்க ஆல்ரெடி ஸோ அதனால் வந்து டிசீஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பெரிதளவுக்கான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல பட் இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் அது அவனே அவனே சொல்லியிருக்கிறான் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக இதனால ஏதாவது ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கானுங்களோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பிளான் ஏதோ பண்ணியிருக்கானுங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சந்தேகமும் இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த எப்பிடமிக் பயோ வெப்பனா யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கோ அப்படிங்கிற சந்தேகமும் எனக்கு இருக்குது அதாவது ஒரு சாரா ஜீனை மட்டும் கொள்ளக்கூடியக்கான ஏதோ ஒரு விஷயங்களை வச்சிருக்கானோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டும் எனக்கு இருக்குது இது வந்து சந்தேக பார்வையில் தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதே நேரத்தில் இதுக்கு வந்து பயப்படணும் அப்படிலாம் அவசியம் கிடையாது அது மட்டும் தேவையும் கிடையாது ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக அதை எடுத்துக்கோங்க கனெக்ஷனே நீங்கள் பாருங்கள் இதுக்கான கனெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதே நேரத்தில் இந்த பில்கேட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நம்பவே நம்பாதீங்க அவன் சரியான ஃப்ராடு ஆக்சுவலாக இந்த என்ன மனுஷனுடைய நோயை குணப்படுத்துகிறேன் அதை குணப்படுத்துகிறேன்னு ஒவ்வொரு நாடுக்குள்ளேயும் பூந்து மோட நோயை உருவாக்குறேனே அவன் தான் அந்த நோயை கொண்டு போய் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துறவனே அவன் தான் அதில் கடைசி இன்னொரு பார்வையும் நான் வச்சுட்டு முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் புதுசாக நான் நிறைய அதாவது பில்கேட்ஸோடைய ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் வந்து நிறைய தமிழர்களும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுடைய நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர்த்தோட பார்த்துருக்கேன் உங்கள் ப்ரொஃபைலாம் போய் பார்த்துருக்கேன் தமிழர்களும் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது நல்லா சூப்பராக பண்ணுறீங்க நல்லா பண்ணுறீங்க இதே மாதிரி பண்ணு பில்கேட்ஸ் அதே மாதிரி பண்ணு பில்கேட்ஸ்னு சொல்லி நிறைய பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக வந்து புதுசாக ஒரு மஸ்கிட்டோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கான் பில்கேட்ஸ் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு மஸ்கிட்டோ கொசுன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கான் எப்போ நீங்கள் இயற்கை கூட விளையாட ஆரம்பிங்களோ அப்போ இயற்கை வச்சு திரும்பி செய்யும் ஓகேங்களா நீங்கள் பத்து தடவை இயற்கை கூட விளையாடுறீங்கன்னா அது நூறு வாட்டி திருப்பி வச்சு செஞ்சிடும் ஓகேங்களா இயற்கை கூட எப்பவுமே இயற்கையை மாற்றுற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக திருப்பி உங்களுக்கு பாதிப்பு தான் ஏற்படுத்தும் நம்ம இது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் எல்லா ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடுமே மனிதனுக்கு தவறுதலாக தான் முடிஞ்சிருக்கு மனிதனுக்கு பிரச்சனையாக தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் அவன் கண்டுபிடிச்ச இந்த ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு கொசுகளும் தவறுதல் தான் கொண்டு போய் முடியும் மனிதனுக்கு அது பாதிப்பு தரக்கூடிய வகையில் தான் இருக்கும் இவன் என்ன சொல்கிறான்னா அதனால பத்தக்கு பக்க இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய கொசுக்களை வந்து இந்த ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு கொசு வந்து போய் கொன்றுமாமா இப்படின்னு இவன் சொல்லக்கூடிய காரணம் இதை பார்த்தோன்னா பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் நான் படிக்கல நான
ஸோ கடவுள் நாடினால் கண்டிப்பாக நான் இன்னொரு வீடியோவும் இந்த டிசி செக்ஸை பற்றினா இன்னும் நல்ல விவரங்களோட இன்னும் நிறைய ப்ரூஃப்ஸோட கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ஸோ மேலும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோட சுவாரஸ்யமான பதிவுகளோட என்னோட அடுத்த பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்க வர அத்துடன் உங்களின் முகம் உண்மை முகம் நன்றி